coronavirus ወረርሽኝን ወይም covid 19 infection ከመከላከል አንጻር ከ almost down ሶስቶሪ ሆነ ነው ዝግጅት ከጀመረን ከሶስት ወራት ጀምሮ የተለያዩ ዝግጅቶች ሲደረጉ ነበር በተለይ የመጀመሪያው አንዶር ኢትዮጵያ ውስጥ የመጀመሪያው ኬዝ ከመገኘቱ በፊት አብዛኛው በስልጣናና በዝግጅት ያለፈ ጊዜ ነው እነዚህ ባለሙያዎችን ስለዚህ አዲስ በሽታ እንደመሆኑ መጠን ስለ በሽታው የማሰልጠን እና የተለያዩ ቅድመ ዝግጅቶች እናደርግ ነበር ዋንስ ሀገሪት ውስጥ የመጀመሪያው ኬዝ ከተገኘ ጀምሮ የመከላከል ስራው ተጠናክሮ የቀጠለበት ሁኔታ ነው የነበረው ያ የተደረጉት ስራዎች በተለይ ይሄ ሆስፒታል እንደመሆኑና ከፍተኛ ሪስክ ያለው ቦታ እንደመሆኑ በተቻለ መጠን የመከላከያ መንገዶችን ለማስተማር በተለያየ መንገድ በሊፍሌቶች በፖስተሮች እንዲሁም የጅ መታጠቢያ ፖይንቶችን በመዘጋጀት ርቀትን መጠበቅ የሚያስችሉ ተግባራትን በመፈጸም ለመከላከል የሚደረገውን ስራ ስናደርግ ነበር ከዛ በተጨማሪ ስለበሽታው ምልክቶች ምልክቶች ሲገኙ ደግሞ ምን ማድረግ እንደሚገባ የራሳችን የስልክ አገልግሎትም ተከፍቶ እንዲሁም ከከተማው መስተዳደር ጋር በመነጋገር አንድ ጤና ጣቢያ ለዚህ አገልግሎት ብቻ እንዲውል ታስቦ እንደ ተመላላሽ ህክምና እንዲሰጥ ታስቦ አንድ አዘጋጅተን በሱ ተነገረገል ቆይተን በኋላ ደግሞ ያንን በቂ ዓለም ሆኖ በመገንዘብ የህክምና ማከል የኮሮና ትሪ ህክምና ማከል አዘጋጅተን አንድ ሆስፒታል ውስጥ ካሉት አዲስ እንጨዎች አንዱን ሙሉ በሙሉ ለሱ ዴዲኬት በማድረግ ከሶስተኛው ነገር ያደረግነው ከህክምና ማከሎቹ በተጨማሪ የአይሶሌሽን እና የኳራንታይን ሴንተር በዋን የተማሪዎች ግቢ በማራኪ እሱን አዘጋጅተናል እነዚህ ከውጭ ሀገር የመጡ ወይም ደግሞ ኮንታክት ያላቸው ማይልድ ሲምፕተም ኖሯቸው ውጤታቸውስ ቂጣወቅ የሚቆዩበት ቦታ በማራኪ ተዘጋጅ ስናዘጋጅ ቆይተናል በመጨረሻም የመርመራውን ለማድረግ እንድንችል የመርመራ ማከለም ስናዘጋጅ ቆይተና አሁን ኦልሞስት አንድ 10 ቀን በፊት ጀምሮ ምርመራ ጀምረናል ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ባጭሩ የነበሩት እንቅስቃሴዎች እነዚህ ናቸው። ከዞኑ አላፊዎች ጋር በዚህ በኩል ተናጋግረናል እዚህ በፊትም የሙቀት መለኪያ ማስፈላጊው ነገሮች ሰጠናቸዋል እንደነሱ በተለይ አዳዲስ ሰዎች ነበሩ በቅርብ የገቡ እነሱም ፎሎ የሚያደርጉበት እንዲሁም ቴክኒካል ሌሎች ቴክኒካል ድጋፎችንም ስናደርግላቸው ነበር አሁን የኛ ላብራቶሪ ስለጀመረ ይሄንን ለማድረግ ብዙ የሚከብድ ነገር የለውም ማንኛውም እንትን ፕሮግራም ታይዞ ሳምፕል ምንወስድበት ሰዓት አለ በየዛ ሰዓት ሳምፕል በመንወስድበት ሰዓት የተጠበቁ እንዲወስዱ ማሳሰቢያ ሰጠናቸዋል ሆፕፉሊ በቅርብ ሁሉንም ነገር መጣው ሴትል አድርገው ማሶሰድ ይጀምራሉ ብለ እናስባለን እኛ በቂ ሳምፕል ኮሌክተሮች ስላሉ ብዙ የሚያስቸግር ነገር የለውም ማንኛው እንደዚ ኮንፋይንድ ስፔስ ውስጥ የሚገቡ የፕሪዝን ሄልዙን መጠበቅም ሐላፊነታችን ስለሆነ እንዲሁም ቴስት ለማድረግም ብዙ አስቸጋሪ ሁኔታ ስለማይኖረው ቴስት ለማድረግ ዝግጁ ነን እነሱ ያው አዲስ ቫይረስ እንደመሆኑ መጣን ኮሮና ቫይረስ አዳዲስ ነገሮች እየተማረና ያለ ነው ስለ መነሻው ራሱ የተለያዩ ክርክሮችን በማስነሳት ላይ ይገኛል በአሁን ሰዓት አንዳንዶቹ ይበን ፖለቲሳይዝድ እስከመሆን ድረስ በተለይ በሱፐር ፓወሮቹ በቻይናና በአሜሪካ መካከል ኤኒሃው ስካሁን አትሊስት አብዛኛው የሳይንስ ኮሚኒቲ እንደሚስማማው ከላብ ያመለጠ አንድ አሎነና ፕሮባብሊ ከዌት ማርኬት ከንሳቶች በህይወት ያሉ እንሳቶች የሚሸጡ የሚሸጡበት የቻይና ውሃን ከተማ ከዛ እንደተነሳ ወደ ሰው እንደተጋባ ነው መረጃ ያለው ያው በፊትም እንደተገለጸው አብዛኛው ነገሩ 
ብዙ ለውጥ የለውም አዲስ ለውጥ ያለው ስለ ቫይረሱ ባህሪ ምናልባት ሲጀምር አከባቢ በኤሮዞል እንደማይተላለፍ ነበር የሲዲሲ ሜደብልኤችኦ የመጀመሪያው አሳምሽናቸው አሁን ግን ያለው ኤቪደንስ አየር ላይ የመቆየት ባየር የመተላለፍ እድሉ በጣም ከፍተኛ እንደሆነ እሚው አንዳንድ ተናቶች በመውጣታቸው ምክንያት ሪኮመንዴሽኖች እየተቀየሩ የተቻለውን ማስክ ማስክም መጀመሪያ ስንል የነበረው ሰርጂካል ማስክ እንጂ ሌላው ማስክ ብዙም ጥቅም የለውም ቢባልም እስከን እስከን ሲዲሲ እንጨምሮ ለከ የኤጂያዎችን ኤክስፒሪያንስ በመጠቀም ሁሉም ሰው የተቻለውን ማስክ እንዲያርግ የሚለው አዲስ ነገር ነው ሌላ የተለየ አዲስ ነገር ያለው የተለያዩ ቫክሲኖች በመወከር ላይ ናቸው ፕሮሚሲንግ ናቸው በአሜሪካ ወደ 100 በላይ የሚሆኑ ቫክሲኖች ተሞክረዋል አሁን አንድ አስሩ ወደ ፋይናል ስቴጅ እየተጠጉ ነው የቫክሲኑ ፕሮሚሲንግ ነው ሌላው አዲስ ነገር ባለፈው 3 ወሮች 3 ወራት ውስጥ አዲስ ያገኘው ዴቨሎፕመንት ምንድነው ሰከምናው ላይ እንደነ ክሎሮኪን ያሉ ኮንትሮቨርሻል የሆኑ ነገሮች በቻይና ተስፋ የነበረው አሜሪካ ላይ ደግሞ ሲሞከር በተወሰነ አነስ ባለ ዳታ ቢሆንም የዚህ እነሱ ደግሞ ውጤት ከቻይናው ጋር ኮንትራዲክት የሚያደርግ ነው ስለዚህ ገና ከመናው ላይ ብዙ ኢቮልቭ የሚያደርጉ ነገሮች አሉ የተለያየ አንቲቫይራል ድረጎች እየተሞከሩ ነው እስካሁን ግን ኩሬቲቭ ነገር አላገኘንም አልተገኘም ሌላው ከሌሎች በሽታዎች የተማር ነው ኮንቫለሰንት ፕላዝማ የሚባለው ታመ ወዳኑ ሰዎች ከነሱ ላይ ከደማቸው ውስጥ በሽታ የሚዋጋውን አንቲቦዲ የሚባል ነገር ወደ በጣም ለታመሙ ሰዎች ያንን ሰብስቦ የመስጠቱ ነገር አሁን በሁሉ ማገር ፕራክቲስ እየተደረገ ያለ ነው በእኛ ማገር ኢፒኤችአይ ኢትዮጵያ ፓብሊክ ሄልዝ ኢንስቲትዩት ይሄንን ለመጀመር ዝግጅት ላይ ነው ናሽናሊም ጥናትም ጭምር ስተዲም ጭምር ለማሞከር ያው ይሄን ነገር ለማድረግ ብዙ የዳኖሶች ያስፈልጋል ይሄ ነው አፕዴት አዲስ ነገር ከዛ በተረፈ ብዙ አዲስ ነገር የለም ፕሮጀክሽኖቹ ተቀነሷል መጀመሪያ ሲተበቅ የነበረው የሞተው ሰው ቁጥር ሲተበቅ የነበረው ኢንፌክትድ የሚሆነው ሰው ቁጥር ሪቫይዝ ተደርጎ ፕሮጀክሽኑ ተስተካክሏል ምክንያቱም ፓርትሊ ይሄ ሎክዳውኑ ብዙ አገሮች ይወሰዱት ርምጃ ሬቱን ሬት ኦፍ ትራንስሚሽኑ ስለቀነሰው አሜሪካም ሌሎችም ሀገሮች ደብልኤችኦ ለአፍሪካም የነበሩ ፕሮጀክሽኖች ዴዞቹና ኢንፌክሽን ሬቱ ከመጀመሪያው ፕሮጀክሽን የሚቀንሱ ፕሮጀክሽኖች መውጣት ጀምሯል ይሄ ነው አፕዴቱ ሰማው ለዚህ ነገር አንደኛው ሪዝን ሎክዳውኑ የሰው አዌርነስ የተሰራው ስራ ኢፌክት ነው ሶ ኤኒ ታይም ይሄ ነገር ከቆመ መልሶ የኢኒሻል ፕሮጀክሽኑ ሊመጣ ይችላል ከተጠበቅ ነው በላይ ቁጥሩ ሊጨምር ይችላል ስለዚህ እነዚህ ቫሪያብሎች በተቀየሩ ቁጥር ፕሮጀክት የሚደረጉ ሞዴሎችም መቀየራቸው አይቀርም ቋሚ አይደለም ማለት ኮሮና ቫይረስ ጀነራሊ ሜይንሊ ሳምባን የመተፈሻ ካልን በዋነኝነት ከመያጠቁ ቫይረሶች አንዱ ነው ወደ ሰባት አይነት ሰብ ታይፕ ሲሮ ታይፕ ቫሪያንቶች ይኖሩታል ይሄኛው ሳርስ ኮቭ 2 የሚባለው ነው አልፋ ቤታ መርስ ምናም ይባሉ ወደ ሰባት አይነቶች አሉ አሁን የመጣው ይሄን ፓንደሚክ ያመጣው ሳርስ ኮሮና ቫይረስ 2 ይባላል 2003 ቻይና ላይ ከነበረው ሳርስ ኮሮና ቫይረስ 1 ጋር ተቀራራቢነት ስላለው ነው እንስም ያገኘው ስለዚህ በአብዛኛው ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከ81% በላይ ኢንፌክሽን ቀላል ቀላልም ይባል ማይልድ ይባል ሲምፕተም ነው ሆስፒታልም መግባት የማይያስፈልገው ቀላል እንደ ጉንፋን የሆነ ቀለል ያለ ምልክት የሚያመጣ ነው በአብዛኛው 81% ስለዚህ ለነዚህ ለ81% ሰዎች ዋናው ፍራቻ የሚሆነው ሰው ኢንፌክት እንዳያደርጉ ኳራንቲን ማድረጉና በዛ ታይም ቢያንስ ከ2 እስከ 3 ሳምንት ባለው ሰው ኢንፌክት የማድረግ ቻንስ አጨው ከፍተኛ ስለሆነ በዛ ሰዓት በጥንቃቄ ራሳቸውን ኳራንቲን አድርገው ያቺን ፌዝ እስኪ ወጡ መጣባበቅ ብቻ ነው ሁለተኛው እነዚህ 81% ተጠቅማቸው ወደፊት አሁን ለምን ነግረህ ክሪቲካል ኢል ሆኑ በሽተኞች ፕላዝማ ደም መስጠት ካለባቸው ከነዚህ ነው ሃርፈስት የምናደርገው ብዙ ብዙ ፔሸንት ሎድ ስለሚኖራቸው ከነዚህ እነዚህ ለዶኔት ለማድረግም ትልቅ ፑል ይሆናል ለህክምና ወደፊት ቀጣዩ 14% አካባቢ ሲቪር ዲዚዝ ዴቨሎፕ ያደርጋሉ ያ ሲቪር ዲዚዝ አሁንም የጽንሁመም ክፍሉ መግባት የሚጠበቀባቸው አይደሉም ሲቪር ኒሞኒያ ሊኖር አጨ ይችላል ሳምባቸው ሊቆዳ ይችላል 
ኦክስጅን በጣም ሊያስፈልጋቸው ይችላል ጥንፋሽ ማጠሩ አድገኛ ሊሆን ይችላል እነዚህ ግሩፖችም አድቪትድ መሆን አለባቸው ግን የጽኑ ህመም ከመና ሊያስፈልጋቸው ይችላል 5% ግን ሙሉ ለሙሉ ማሽን ካላገዛቸው በራሳቸው መተንፈስ የማይችሉበት ደረጃ ኦክስጅን በሰጣቸው ሳምባን ተክቶ ወይም ደግሞ የሳምባን ስንፈት የሚያግዝ ማሽን ከሌለ በቀር ኦክስጅን ብቻ መተንፈስ የማይችሉበት ደረጃ ቀጣዩ ደግሞ ኩላሪታቸው የመስነፍ ደረጃ ኢቭን አንድ አንድ ትኖሽ ላይ ኢቭን ልብ ላይም ጫና እንደሚያመጣ አንድ አንድ ሪፖርቶች ይወጡ ነው የነርቭ ሲስተም ላይ ጫና እንደሚያመጣ እና ሚልቲፕል ኦርጋን ፌለሮች ሊያመጣ የሚችል ደረጃ ሲደርሱ ነው ጽኑ ከመናክ ፍልም ይገቡት ስለዚህ እነዚህን ፔሽንቶች ለማድገዝ ከሚያስፈልጉን ነገሮች አንዱ ሜካኒካል ቬንትሌተር ነው ስለዚህ አሁን ጎንደር ዩኒቨርሲቲ የነበረው ቆመና ከባጠቃላይ ሀገሪቷ ማን የነበረት ቆመና ክሪቲካል ኬር በተመለከተ በጣም በጣም አንስተኛ ነው በአፍሪካ ስታንዳርድ ራሱ በዚህ ሆስፒታል ራሱ ፕሮባብሊ 6 ወይም 8 ማክሲማም የተወሰኑት ማሽኖች የማይሰሩ ይኖራሉ የተለያየ ዲፓርትመንት ተበታትኖ ያለው ማሽን የነበረው እና ያለው እንደ እንደም ስለዚህ አሁን 5% የዚህ በሽታ ተጠቂ እዚ ደረጃ የሚደርስ ከሆነ እንደሚተበቀው ፕሮጀክሽን አንደርስ ኦፍ 1000 ሰው አፌክትድ ከሆነ 5% የዛ በጣም ሲግኒፊካንት ነው የዛኔ ያል ማሽን አቅሙ ላይ ኖረን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ትልቁ ቻሌንጅ ይሄ ነው ይሄ ደግሞ እኛም ብቻ ሳይሆን እና አሜሪካንም እና አውሮፓንም ሲያስጨንቀ አይተናል ማሽን አጥተው ለዚህ ነው የተለያየ ነገር እየተሰራ ነው አንድ ማሽን ሁለት ሶስት ሰው ቬንትሌት ለማድረግ የተለያየ ሙከራ ስለዚህ አሁን ባሁን ሰዓትኛ ሜዲካል ሳይድ የውስጥ ደው ህክምና ክፍል ውስጥ ከነበረን ሶስት ማሽን አንዱን ለኮሮና ለይተናል ቀዶ ጥገና ውስጥም ከነበረው ሶስቱ አንዱን ለኮሮና የህፃናት ህክምና ክፍልም ካለው አንዱን ለኮሮና ለይተን የኮሮና ትሪትመንት ሴንተር አስገብተናል ሶስት አለን ማለት ነው ቢያንስ ያ በቂ ነው አይደለም ወይ አር ስቲል እየጠየቀን ነው ያለነው ናሽናሊ የተወሰነ ተጨማሪ ማሽን እንዲመጣ ምክንያቱም እዛ ደረጃ ይደረሱ ሰዎች ይሄ ከሌላቸው አስጨጋሪ ነው እንኳን አይደለም ማሽኑ ሳይኖር ማሽኑ ኖሮ ራሱ ዊዞል ዘ ስታንዳርድ ኦፍ ኬር እዛ ደረጃ ሲደርሱ የመሞት ቻንሱ በጣም ከፍተኛ ነው አንድ አንድ አሜሪካ ሪፖርት ላይ ከ80% በላይ እስከ መሞት አለ ሌላ ሀገሮች ደግሞ የተሻለ ፕሮሚሲንግ አውትካም ማለት ስለዚህ የጽኑ ከመና ክፍሉ ይሄንን ሄሞዳይናሚክ ስታተሳቸውን እና የመተንፈሻ ሪስፓራተሪ ስታተሳቸውን ሰፖርት ማድረግና የተለያዩ መዳኒቶችን መስጠት ነው እንግዲህ ኮንቫለሰንት ፕላዝማ ጭምር እዚ ክፍል አሉ ሰዎች ነው የሚያስፈልገው ከሌላ ሰው ደም ቀርቶ መስጠቱ የተለያዩ አንቲቫይራሎች ካገኘን የሌሎቹን ሙከራ ላይ ያሉ መዳኒቶችን ያያየን ምን ሞከረው ለነዚህ ነው ከፍተኛ የመሞት ቻንስ ያላቸው እነዚህ 5% ስለሆነ አሁን ኢትዮጵያ ለምን እንደነው እስካሁን ትንሽ የኮሮና ህሙማን ያላት የሞተውም ሰው ደግሞ ጥቂት ነው እንደተፈራው አይደለም የሚባሉ ነገሮች አሉ አሁን ለጠየቀኝ በመጀመሪያ በተለይ ሞትን በተመለከተ ያለን ሞት ጥቂት ቢሆንም ቁጥራቸው ምን አስተያየው ካለን ህሙማን ጋር ነው ባጠቃላይ ባለም አቀፍ ደረጃ የኮሮና ኢንፌክሽን በሽታ የመግደል አቅሙ ወይም ደግሞ ይሄ ሞርታሊቲ ሬት ምንለው 2% አከባቢ ነው ያ ማለት መቶሶ ቪታሚን ሁለቴው የከፋመም ታ ደረጃ ድረስ ሊሞቱ ይችላሉ ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ይሄ በሽታ እንደገባ የተረጋገጠው በፈረንጆቹ ማርች 13 ነው ይሄ ቀረጻውን ሲደረግ ሜ 13 ነው ሁለት ወር ሆኖታል 263 ሆማን የተረጋገጠው አሉ አምስት ወገኖቻችን ደግሞ በመውጣ ተነ ስለናከፈለው ይሄም የሚመጣው 1.9% አካባቢ ነው ያ ማለት የመግደል አቅሙ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሌላው ዝቅ ያለ አይደለም ይሄንን መጠንቀቅ ያስፈልጋል ምክንያቱም ብዙ ሰው የተመመ በሄደ ቁጥርም ብዙ ሞት ይኖራል ግን ሬሽዮ ወይም ደግሞ ፐርሰንቱ እንደ ሌላው ዓለም እኩል ነው ስለዚህ ጥቂት ተመብን አምስት ሰው ሞቷል ያ ማለት እንደነገርኩ ነው ወደ 2% አከበ ነው ስለዚህ ልዩ አይደለም 
ሌላው ለምን እንደው እስካሁን ኢትዮጵያ ላይ እንዲሁም ሌሎች አፍሪካ ሀገሮች ላይ እንደተፈራው አይደለም የሚለውና ይሄ ነገር አሁን ይሄንን በያኔ እዚ በያኔ ላይ ለመدرس በጣም ገና ነው እኛ አሁንም አፍሪካ ላይ እንዲሁም ኢትዮጵያ ላይ የባሰ ነገር ሊመጣ ይችላል የሚል ስጋታለን እንደ ባለሙያዎች ስተት ብንሆን መኛለሁ እንደዚህ ብለን ተብሎ ነበር ግን እንዳይሆን ነው ምንፈልገው ግን ይሆናልን ይዘን ነው መጠንቀቅ ያለብን በጣም ጉዳት እንዳደርስብን ማለት ነው ብዙ ሳይንቲስቶች ይሄንን በተለያየ መንገድ ነው የሚጠይቁ የመጀመሪያው ነገር ሙቀት ስለሆነ ይባላል ሙቀት ስለሆነ ነው አይደለም ብዙ ከኛ ማገር ከአፍሪካ ማገር የበለጠ ሙቀት ያላቸው ሌሎች ሀገሮች ሌሎች ሀገሮች በዚህ ቫይረስ በጣም ሲመቱና ሲጎዱ አይተናል ስለዚህ ጸሃይ መሆኑ ሙቀት መሆኑ እኛን ሊከላከልን አይችልም ሁለተኛ ወንጀመር አከባቢ ሲባል የነበረው ጥቅሮችን ብዙ አጠቃም ነበረ ድለኛ የሚያደርገን ዘግይቶ ወደኛ ጋር መምጣቱ ብዙ ነገርን ከሌሎች ሀገር ተምርቶ ስደናል ወደዛ ነው ድምዳም የመጀመር ሲደረስ የነበረው ያው እንደምታቀው በሽታው ከቻይና ተነሳ ቀጥሎ አውሮፓን ክፍል መጣ ቀጥሎ ወደ አሜሪካ ነው ሄደው ስለዚህ ኤዥያ ላይ ቻይና ላይ አውሮፓ ላይ ብዙ ጥቁር የለም ስለዚህ ብዙ ጥቁር ያለበት ሌላው ኮንቲነንት ሰሜን አሜሪካ ላይ ሲገባ ያለው ነገር አሁን የተገለጠው እንደምታው ጥቁሮች የበለጠ ተጋላጭ ናቸው ጥቁሮች ላይም ሞቱ 2.6 እጥፍ ነው ከነጭ አንጻር ስለዚህ አሁን ያለን ዳታ ከፍተኛ ህመም የመኖር እድሉ የመሞት እድሉ ከነጮች ልጅ ጥሩ ጥቁሮች ላይ እጅግ በጣም በብዙ ጥፍ የጨመረ ነው ስለዚህ በዚህ ሰዓት መረጃው አለ ስለዚህ ጥቁርነን አፍሪካና አነካም ኢትዮጵያን አነካም የሚለው ነገር እንደነገርኩ ግዜ ስለሰጠን ሌሎች አግሮች ላይ ተነው ከምንም እንደማድነን አይተናል ስለዚህ ያ ነገርም አይደለም ወጣት ስለሆነ ነው ትክክል ነው አፍሪካ እንዲሁም ኢትዮጵያ አብዛኛው ህብረተሰቡ ወጣት ነው ነገር ግን ወጣቶች ነው አሁንም ያጠቃ ያለው አሁንም ያለንም ኬስ ትንሽ ቢሆንም ጤና ሚኒስቴር አሁን ባወጣው ከ260 ምናምን ነው 90 ምናምን ነው ኬዞች እኛ ሀገር ኢትዮጵያ የተገኙ ትርሚያቸው ከ10 አምስት እስከ 24 ያሉ ናቸው ስለዚህ በጣም ወጣት ሰዎች ናቸው ስለዚህ ቁጥራ አንድ ደረጃ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ የተጠቁት ወጣቶች ናቸው የመሞት አለመሞት ሌላ ጉዳይ ሆኖ ስለዚህ ያም እንደሆነ ያው እንቅስቀሳውም አክቲቭሊ ምንቀሳቀሱት ወጣቶች ናቸው ስለዚህ ወጣቶችን ያጠቃል ወጣቶችንም ሊገድል ይችላል ከሌሎች ሀገሮች እንዳየ ነው ወጣቶች ብዙ ናቸው እዚህ ሀገር ውስጥ ወጣቶች ላይ ያጠቃ ከሄድና ወጣቶች ከተማሙ ባይሞቱም እንኳን ቀለል ያለ ኬዝ ቢኖራቸው መተው እናተና አባታቸውን አያቶቻቸውን በበሽታ ካሳያዟቸው በተሰብ አባል እንዲሞት ያድርቃል ማለት ነው ስለዚህ ይሄም የሚያዘናጋን ነገር መሆን የለበትም እና ለምን እንደው የሚባለው ነገር ገና ነው አሁን ትንሽ ጊዜውም የመጀመሪያው ነገር ጊዜ ነው እንደነገርኩ ቻይና ከዛ አውሮፓ ከዛ አሜሪካ ይሄ ምን እንደው መዛመቱ የሚያሳየው የሰዎችን ወይ ደግሞ ኢትዮጵያ ከሌላ ዓለም ጋር ያላትን ቁርኝት ወይ ደግሞ መስተጋብር ነው በ በሌላ መንገድ የሚነግር ስለዚህ እነኚ በጣም በአውሮፕላንም በሌላ መንቀሳቀሻ ትራንስፖርት ሚንስም በጣም ኮኔክትድ የሆኑት አግሮች ቶሎ ነው ቫይረሱ የተዳረሰው ለምሳሌ ከቻይና አውሮፓ ከአውሮፓ አሜሪካ አሜሪካ ውስጥም ስለታይ ለምሳሌ ኒውዮርክ የሚባለው ስቴት በጣም ነው ያም ብዙ ሰው ስለለ ብዙ በትራንስፖርቴሽን በምን መገናኘት ስለለ ነው ስለዚህ እኛ ወይ አፍሪካ ካሌላው ዓለም ጋር ወይ ደግሞ ኢትዮጵያ ከሌላው ዓለም ጋር ከቻይናም ጋር ያለን ግንኙነት የሚመጣውን ኬዝ ቁጥር ይወስነዋል የገባው ኬዝ ነው ደግሞ ወደ ሌላ ዓለም አስተራጨት የሚወስነው ስለዚህ ያንን ማስተዋል አለብን አብዛኛው በአውሮፓ ላይ የግል ኳስ ተጫዋች ደጋፊዎች በተገናኙበት ጊዜና ሌላ ደግሞ በቱሪዝም ነው ኢትዮጵያም ዲሁም አፍሪካ ባጠቃላይ ዓለምን 5% ብቻ ነው የቱሪዝም ፍሰት ያለው ስለዚህ ብዙ ሰው ሲንቀሳቀስላል ነበረ ብዙ ሽታውን ያለባቸው ሰዎች አልገቡም ነበር ስለዚህ የኛ ፍጥነቱ እንደ ሌሎች ቶሎ ላይ ይዛመት ይችላል እንደነገርኩ ያለውን ቅስቀሴ ያለውን ቅስቀሴ አሁን ገበያ ጉልት ነው አሁን መነካካቱን አይደለም ማለት ያለበት ኢንዴክስ ኬዝ የሚባለው እንደ መሆኑ ያለበት ሰው 
ባጭር ጊዜ ውስጥ የተለያየ የሀገሪቱን ክፍሎች ማደረስ ያለ ማደረስ ነው ዋና ወሰኙ ምክንያቱም ስካውን ድረስ ወደ ኮሚኒቲው በደንብ አልገባም ብለን ስለምንና ምን ማለት ነው ስከዛሬ አሁን እንኳን ያ በኮሚኒቲው ወይ በህብረት ሰው ውስጥም ሪፖርት እየተደረገ ነው ስለዚህ አንደኛ ያ ነው ስለዚህ ገና ነው ገና ነው ብለን ነው ምናስበው እንጂ ኢትዮጵያና አፍሪካ ሁሉም ዓለም አቀፍ ሳይንቲስቶችም የዓለም የጤና ድርጅት ደብልዮችም አፍሪካም ኢትዮጵያም ከዚህ ነገር ሊድኑ ይችላሉ ወይም ደግሞ ስፔርድ ይሆናል ወይሚል ምንም አይነት ምክንያት አይደል የለም ሁለተኛው የመመርመር አቅም ነው ቀደም ባልደረበ ዶክተር ነብዩ ስለ የነበረው 80% ምልክት አይኖራቸው ወይም ቀለል ያለ ነው በህክምናው አሲምፕቶማቲክ እንላቸዋለን ያ ማለት 100 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ቢኖርባቸው 80ዎቹ ሰዎች ምንም ህመም የላቸው እነዚህ ሰዎች ግን መጥፎነቱ እነሱ ምንም ባይሆኑ ሌላውን ሰው ይበክላሉ ወይ ሚያስተላልፋሉ ስለዚህ ስካውን ድረስ ያለን የመመርመራቅም መልክት ያላቸውን የጉዞ ታሪክ ያላቸውን የሚመስሉትን ብቻ መርጠን ነው ሁሉንም ሰው በብዛት ካልመረመር ከነኚ 80% ወይም ከ180 ጂ የሚሆኑት ሰዎች ቢኖርባቸው ማናገኛቸው ማለት ነው ስለዚህ አሁን አገራችን ኢትዮጵያ ላይ ያለው ቁጥር ጤና ሚኒስትርን በተደጋጋሚ ጥሩ ነው የገለጸው ነው ያለውን የበሽታውን ትክክለኛ ግምት ወይም ማግኒቲዩድ ችግር የሚናገር አይደለም ምክንያቱም ሌሎች ሀገሮች አሁን ብዙ በቀን ከ30 ሺህ እስከ 100 ሺህ ሰው የሚመረምርና ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ከፍተኛ 2 ሺህ ነው እስካሁን እየመረመርን ያለ ነው ይሄን እየመረመርክ በሽታው በብዛት የለም ኢትዮጵያ እየተረፈች ነው ማለት አይቻለም እንደነገርኩ ምልክት የሌላቸው ሰዎች አንዳንድ ሰዎች ይመከራከሩት ቢኖርኩ ሰው ይተመም ነበር የሚደብቅ ነገር አይደለም እማ እንደብቃቸው እነኛ በጣም የሚያማቸውን 15% እና በጣም ደሞ አይሲዩ የሚገቡትን 5% ነው እንጂ 80%ቱን እኛ ደብቀናቸው ሳይሆን ለቤታቸው ነው የሚቀመጡት ስለዚህ አሁንም በዚህ መዘናጋት የለብንም ስለዚህ የአፍሪካ ሁኔታ እንደውም ከሌላው ዓለም የጤና ሁኔታው መስረተ ለማቱ እጅግ በጣም ይወረደ ህብረተሰቡም የሚነገረውን ነገር ወደ መተግበሩ ጥንቃቄ ማድረጉ የርስ በርስ ንክኪው አናኖራችን ባህላችን ሁሉ ነገር የበለጣ አጋላጭ ስለሚያደርገን ምናልባት የጊዜ ጉዳይ ሊሆን ይችላል እንጂ ሊጨምር ይችላል ለሚል ፍራች አለን ኦኬ ይሄንን ስተት ብናሁን ደስ ይለናል ስተት ብናሁን ግን ያሉት ሁኔታዎች ሌሎች አግሮችም ላይ የሚያሳየን ቫይረሱ ትንሽ አንድ ለ ሰው ጋር እንደየተሰራጨ የሌለ መስሎ ራሱ እንደብቆ በኋላ ላይ በጣም ነው የሚያጠቃው በጣም ስማርት ቫይረስ ነው የሌሎች አግሮችንም ለዚህ ለምሳሌ ራሽያሁን ትንሽ ነው ተብሎ ውስጥ ለውስጥ ተቀጣ ተደብቆ ተደብቆ አሁን ከአሜሪካ ቀጥሎ በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያለው ታማሚ ሆኖ በጥቅጥ ጊዜ ውስጥ አሁን ነው እንጂ ሁሉ ማለም ራሽያ ተረፈች ዳነች የሚል ግንዛቤ ነበርው ስለዚህ የአፍሪካም ገና ነው የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ መጨመሩ ስለማይቀር እኛም በመንም ያኗኗር ዘቢያችን ደህነታችን የጤና ተቋም ያለን ኢንፍራስትራክቸር ነኝ ሁሉ አጋላጅ ስለሆኑ ከዚህም ሊጨምር ይችላል የሞት ቁጥርም ሊጨምር ይችላል ስለዚህ በዚህ ሳንዘናጋ ሌላውን ሁሉ አድርቶ አደጋ እንዳደረሰ ቫይረሱም እዚሁ ውስጥ ለውስጥ ቀስ ብሎ ገንፍሎ ያጠቃናል ብሎ ህብረተሰቡ በጥንቃቄ ኑሮን ቢኖር ነው የተሻለ የሚሆነው እንጂ አፍሪካም የተለየ ነገር አይኖርም ምንም በሳይንስም ባየን ንብረትም በጤና ተቋማትም ከሌላው ዓለም የተለየ ፕሮቴክትድ ይሆናል ወይም ደግሞ አይጠቃም ሊያስብ ለሚችል ሳይንሳዊ መላመት ወይም ግምት የሚያስደርግ ነገር የለውም